নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার সকলকে ই কুহি ভাতের আমার এই শিতানোর দ্বিতীয় খণ্ডল স্বাগতম জানাইছো ইতিমধ্যে আমি এম সি কিউ শিতানোর প্রথম খণ্ড আপনাদের আগবালো আজি আমি কন্টিনিউ করব বিচার প্রথম খণ্ডত আমি ছটা এম সি কিউ কভার করেছিল এক্সপ্লেনেশনের সঙ্গে আমি দ্বিতীয় খণ্ডত আজ সর্বমুখ দশটা নতুন এম সি কিউ আর তার জড়িত যে সময় এক্সপ্লেনেশন সে কভার করবলে যত্ন করিম প্রথম খণ্ডর দরে এই খণ্ড আপনাদের প্রস্তুত করে উলিয়াইছে শান্তনু নন্দন বরবরাই গতি আহকসন মূল ভিডিওটির মাজলে প্রবেশ করো কুয়েশন নম্বর সেভেন আমি জানিল ওঠারোশো ছাব্বিশত ব্রিটিশ শাসকর হাতলে গতি করলে তার পরবর্তী পর্যায়ের এই প্রশ্নটা হু লেড দ্য ফার্স্ট নটেবল রিভল্ট এগেইনস্ট ব্রিটিশ ইন আসাম গতি ব্রিটিশ শাসকর বিরুদ্ধে প্রথম উল্লেখনীয় বিদ্রোহটো কার নেতৃত্বত সংঘটিত হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রায় সুদে দেখা পাওয়া যায় ফার্স্ট অপশন হয়েছে পিওলি ফুকন দ্বিতীয় অপশন জেউরাম দুলিয়া বড়া তৃতীয় গোমধর কোঁর আর চতুর্থ অর্থাৎ অন্তিম অপশন হয়েছে হরকান্ত গতি কমন প্রশ্ন আমি সকলে জানা উচিত আমি সকলে নিশ্চয় জানো শুদ্ধ উত্তর হয়েছে অপশন সি গোমধর কোঁর এই সন্দর্ভত কিছু কথা জানি লো ওঠারোশো আঠাইশ খ্রীষ্টাব্দত এই বিদ্রোহর সূত্রপাত ঘটাব বিচার গোমধর কোঁরে আর গোমধর কোঁরর গোমধর কোঁরর সেই সময়ের এক সতীর্থ আসিল ধনঞ্জয় বরগোহাই ধনঞ্জয় বরগোহাই যদিও নামটো ইমান জনপ্রিয় নহয় বুরঞ্জীর অসম বুরঞ্জীর প্রেক্ষাপটত কিন্তু অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট এটা নাম ধনঞ্জয় বরগোহাঁই আর ধনঞ্জয় বরগোহাঁই আর গোমধর কোঁর দুইগাকিয়ে মিলি প্রথম আসামিজ রিভল্ট প্রথম বিদ্রোহর তেওঁকে ঘোষণা করব বিচার ব্রিটিশের বিপক্ষে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপত সফল কাম নহল কেন ব্রিটিশ শাসক সকল অবগত হল তার বিরুদ্ধে আর তার ফলশ্রুত দুইগাকে শাস্তি বিহিলে কি কি শাস্তি বিহিছিল গোমধর কোঁরক সাত বছর কারাদণ্ড সেভেন ইয়ার অফ প্রিজন গোমধর কোঁরক শাস্তি বিহা হয়েছিল আর ধনঞ্জয় বরগোহাঁইক ফাঁসির শাস্তি দিয়া হয়েছিল কিন্তু ফাঁসির শাস্তি দিয়ার পূর্বেই ধনঞ্জয় বরগোহাঁই মটক কিংডমলে অর্থাৎ মটক রাজ্যলে পলাই যাবর সক্ষম হয়েছিল আর তেনেদরে তো যদিও তো শাস্তি ফাঁসির ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু তাক ব্রিটিশসকলে ফাঁসি কাঠত ওলমাবর সক্ষম হওয়া নাছিল গতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথম বিদ্রোহ ব্রিটিশের বিপক্ষে কেটে সংঘটিত হয়েছিল ওঠারোশো আঠাইশত আর কার নেতৃত্বত গোমধর কোঁর আর ধনঞ্জয় বরগোহাঁই নেতৃত্বত গতি ধনঞ্জয় বরগোহাঁইর জড়িত এটা পরবর্তী প্রশ্ন আছে কুয়েশন নম্বর এইট হোয়েন ওয়ের পিওলি ফুকন এন্ড জিউরাম দুলিয়া বড়া হ্যাং টু ডেথ পিওলি ফুকন আর জিউরাম দুলিয়া বড়া কেতিয়া ফাঁসি কাঠত ওলমা হয়েছিল সো কেতিয়া ওলমা হয়েছিল কিয় ওলমা হয়েছিল আর ধনঞ্জয় বরগোহাঁইর এই গোটেই ঘটনাটার লগত কিদরে জড়িত হয়ে আসে এই সন্দর্ভত আমি আলোচনা করি প্রথমে অপশনখিন চাই লো এইটিন টুয়েন্টি এইট এইটিন থার্টি এইটিন ফিফটি সেভেন এইটিন নাইনটি থ্রি গতি ফার্স্ট অপশনটু ইতিমধ্যে আমি দেখি যে এইটিন টুয়েন্টি এইটত বিদ্রোহর ঘোষণা করব বিচার গতি সেইটো আমি প্রায় এলিমিনেট করব নিচিনাই বাকি থাকিল তিনটা অপশন এইটিন থার্টি ফিফটি সেভেন আর নাইনটি থ্রি শুদ্ধ উত্তরটো নিশ্চয় আপনাদের ভাবিছে এইটিন থার্টি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার আমি তারিখটো উল্লেখ করব বিচার কেন ইতিমধ্যে পূর্বর দুই এটা এক্সামত অহা দেখা পাওয়া গেছে যে পিওলি ফুকনক ওঠারোশো তিরিশ চনের কোন তারিখত ফাঁসি দিয়া হয়েছিল জুলাই টুয়েন্টি সিক্স জুলাই টুয়েন্টি সিক্স এইটিন থার্টি গতি পিওলি ফুকন আর জেউরাম দুলিয়া বরবাক কেটে ফাঁসি দিয়া হয়েছিল ওঠারোশো ত্রিশ চনের জুলাই ছাব্বিশ তারিখে সো কারণটো কি সেটা আমি জানি লো ধনঞ্জয় বরগোহাঁই যেটা মটক কিংডমলে পলাই গেল তাতেও কি করলে হরকান্ত আর হরনাথ নামের দুজন সন্তান আছিল দুইজন পুত্র জোয়াইক আছিল জেউরাম দুলিয়া বড়া আর পিওলি ফুকন এই আটাইকেজনের লগত হই তেও এটা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহর বা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এটা এটেক প্ল্যান করলে এইখানে আমি উল্লেখ করে থাকব বিচার পিওলি ফুকনের বিখ্যাত পিতৃর কথা বিখ্যাত বা কুখ্যাত যে ধরনের আপনাদের গ্রহণ করে পিওলি ফুকন যাক আমি যা বুরঞ্জীর আধুনিক সময়ের বুরঞ্জীর প্রেক্ষাপটত অত্যন্ত প্রাতস্মরণীয় নাম দেশের ফাঁসি কাঠল নমিছিল পিওলি ফুকন কিন্তু পিওলি ফুকনের দেউতাক আসিল বদন চন্দ্র বড় ফুকন যাবে আজিও অত্যন্ত এটা ঘৃণার চকুরে চাই নাম গতি ঘৃণিত পিতৃ কিন্তু অত্যন্ত সমাদৃত পুত্র আটাইকেজনে মিলি এটা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এটেক প্লেন করলে কিন্তু কয় নহয় যে বঙহে বংহর বুকুত কামুর দিয়ে শদিয়া খোয়া গোহাই আসিল এনেকা এজন বিষয়া যে সেই সময়ত সেই সময়ত ব্রিটিশর ওসর লয়েলিটি প্রুভ করবর যে ব্রিটিশের পক্ষে আছে সেয়া প্রমাণ করবর কি করলে সেই এটেকর বিষয়ে সেই আক্রমণের যে প্ল্যান সেই প্ল্যানের বিষয়ে আগতিয়াক ব্রিটিশক অবগত করে দিলে তার ফলশ্রুত আটাইকেজনক ব্রিটিশ প্রশাসনে গ্রেপ্তার করলে আর তার শাস্তি রূপ পিওলি ফুকন আর জেউরাম দুলিয়া বড়া দুইজনকে ফাঁসি কাঠত ওলমার শাস্তি প্রদান করলে আর বাকি সকলকে দেশের পরা খেতে পঠা হল গতি এনেদরেই পিওলি ফুকন আর জেউরাম দুলিয়া বড়াই দেশের শহীদ হবলগা হল গ
ওঠৰশ সাতাৱন চনৰ বিদ্যু যাক জনপ্ৰিয়ভাৱে চিপাহী বিদ্যু বুলিও কোৱা হয় অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদিও ঠিক চিপাহী বিদ্যু নাছিল কিন্তু ওঠৰশ সাতাৱনৰ সমান্তৰাল সেই চিপাহী বিদ্যুৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতো ব্ৰিটিছ বিৰোধী এই যিসমূহ বিদ্যু সেয়া তাৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল বা বহুকেইজন প্ৰতি জখ ব্যক্তিত্বই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো ঠিক তেনেকুৱাই ওঠৰশ সাতাৱন চনৰ যি বিদ্যু তাত অসমৰ হৈ ব্ৰিটিছ বিৰোধী এই বিদ্যুহত কোনে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল সো অপশনখিনি চাই লো পিয়লি ফুকন এন্ড জেউরাম দুলিয়া বড়া হরকান্ত এন্ড হরনাথ মণিরাম দেওয়ান এন্ড পিয়লি বড়া আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এন্ড গুণাভিরাম বড়া পিয়লি ফুকন আর জেউরাম দুলিয়া বড়া ইতিমধ্যে আমি পাইছো যে ওঠরশ ত্রিশ চনত দুইকে ফাঁসি দিয়া হয়েছিল গতি এই অপশনটা আমি এলিমিনেট করব আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে হরকান্ত আর হরনাথ কার পি কার সন্তান আছিল যে ধনঞ্জয় বুড়াগুহের সন্তান আছিল আর ওঠরশ ত্রিশ চনতে দেশের পর বর্জন করা হয়েছিল গতি এই অপশন আমি এলিমিনেট করব থাকিল মণিরাম দেওয়ান আর পিয়লি বড়া আর আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এন্ড গুণাবিরাম বড়া গতি অপশনটা আপনাদের নিশ্চয়ই ভাবিছে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার মণিরাম দেওয়ান আর পিয়লি বড়া এটা মণিরাম দেওয়ান আর পিয়লি বড়া এই দুইজনে এই ওঠারশ সাতাৱনৰ বিদ্ৰোহটোৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি শাস্তি বিহিছিল সেই সন্দৰ্ভে আমি জানি লওঁ এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ পিয়লি ফুকন আৰু পিয়লি বৰুৱাৰ মাজত প্ৰায় আমি কনফিউজ হোৱা দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকৰ উপাধিটোৱেই ডিফাৰেঞ্চ গতিকে আমি উপাধিটোতে জানিব লাগিব ফুকন তেওঁ ওঠৰশ ত্ৰিছ চনতে ফাঁচি কাঠত লমিছিল ফুকন আছিল বদন বৰফুকনৰ সন্তান আৰু পিয়লি বৰুৱা হৈছে ওঠৰশ সাতাৱন চনত মণিৰাম দেৱানৰ সংগী আৰু ওঠৰশ সাতাৱন চনৰ বিদ্ৰোহৰ তেওঁলোক তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদানকাৰী গতিকে এই বিদ্ৰোহত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ শাস্তিস্বৰূপে ওঠৰশ আঠাৱন চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেওঁলোকক যোৰহাট জেলত ফাঁচি কাঠত ওলমোৱা হৈছিল তার সমান্তৰালভাৱে আন দুজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল যিয়ে এই ওঠৰশ সাতাৱনৰ বিদ্ৰোহত জড়িত হোৱাৰ বাবে শাস্তি পাইছিল তেওঁলোক হৈছে ফৰ্মদ আলী বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া আমি সকলোৱে জানো বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়াৰ বিষয়ে বা নিশ্চয় শুনিছোঁ এই ফৰ্মদ আলী আৰু বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া দুইজনকে ওঠৰশ সাতাৱন চনৰ বিদ্ৰোহত জড়িত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আন্দামান যাক তেতিয়া কলিয়া পানী বুলি কোৱা হৈছিল এই কলিয়া পানীলৈ তেওঁলোকক পঠোৱা হৈছিল তেওঁলোকক নিৰ্বাসন দিয়া হৈছিল এই ওঠৰশ সাতাৱনৰ বিদ্ৰোহৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাবে গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রায় অহা দেখা পাওয়া যায় কুয়েশন নাম্বার টেন বেঙ্গলিক অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ অর্থাৎ বেঙ্গলি ভাষাটোক সরকারি ভাষা রূপে অসমৰ প্রেক্ষাপটত কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল কাৰ দ্বারা ঘোষণা কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা অপশ্যনখিনি আমি চাই লওঁ ওঠৰশ ছাব্বিছ ছয়ত্ৰিছ ওঠৰশ সাতাৱন্ন আৰু ওঠৰশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দ সকলো সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান কোর্ট কাছারি বা আন সকল অফিসতো সরকারি ভাষারূপে প্রবর্তন করার বাবে ব্রিটিশ শাসকে এক নির্দেশ জারি করেছিল কেতিয়া করেছিল সেই চনটো আমাক প্রয়োজন সেইটো সুধিছে আপনাদের নিশ্চয় ভাবিছে অপশন শুদ্ধ অপশনটো হয়েছে অপশন বি ওঠারশ ছয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ ইয়ার আনুষঙ্গিক আন এটা প্রশ্ন আছে সেইটো আমি চাই লোক তারপর আমি একটা বিশ্লেষণ আগবাম কুয়েশন নাম্বার ইলেভেন হোয়েন ওয়াজ দ্য ডিসিশন টু ইউজ বেঙ্গলি এজ দ্য অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ ওয়াজ রিভোক অর্থাৎ বেঙ্গলি ভাষাটোক যে অফিচিয়াল লেঙ্গুয়েজ কৰা হৈছিল চৰকাৰী ভাষাৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছিল ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছ চনত কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তাক বাতিল কৰা হৈছিল তাক ৰিভোক কৰা হৈছিল চ' ৰিভোক কেতিয়া কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে আমি জানিছোঁ যে ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছত ইয়াক ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল গতিকে ওঠৰশ ছাব্বিছটো অট'মেটিকেলি কেনচেল হ'ব ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছটো অট'মেটিকেলি কেনচেল হ'ব চ' আমাৰ ওচৰত দুটা অপশ্যনেই থাকিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন আৰু ওঠৰশ তেসত্তৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় মনতে ভাবিছে ওঠৰশ তেসত্তৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ গতিকে চমু এক এক্সপ্লেনেশ্যন চাই লওঁ গতিকে ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছৰ পৰা ওঠৰশ তেসত্তৰলৈ সাতত্ৰিছ বছৰ এই যি আদেশ আছিল এই আদেশ প্ৰৱৰ্তন হৈ আছিল আৰু এই সাতত্ৰিছ বছৰী এই সময়ছোৱা অসমীয়া ভাষাৰ বাবে ক'লা যুগ ডাৰ্ক এৰা বুলি জনপ্ৰিয়ভাৱে কোৱা হয় আৰু এই সময়ত বহুকেইজন প্ৰতিজ অহা অসমীয়াই বিভিন্ন তেওঁলোকৰ সাহিত্য চৰ্চা বা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ৰচনাৰ জৰিয়তে বা আন নানান মাধ্যমৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল অসমক অসমত অসমীয়া ভাষাক পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছিল তেনেকৈ কেইটামান নাম হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা গুণাভিৰাম বৰুৱা ইত্যাদি আৰু তেওঁলোকক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল আমেৰিকান বেপটিষ্ট মিছনেৰীসকলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সেই সময়ৰ মাইলছ ব্ৰনছন নাথন 
কত সংঘটিত হয়েছিল অপশনখিন চাই লোক পথর ঘাট ফুলগুড়ি ধুবুড়ি দরং সহজ প্রশ্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সকলে আমি জানো উত্তর তো চাই লোক কুয়েশন টুয়েলভর শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে অপশন বি ফুলগুড়ি এই ফুলগুড়ি যি পিজেন্ট আপ্রাইজিং সংঘটিত হয়েছিল যে কৃষক বিদ্যুৎ সংঘটিত হয়েছিল তাক জনপ্রিয়ভাবে ফুলগুড়ি ধাবা বলে কোয়া হয় এই ফুলগুড়ি ধাবা মূলত সংঘটিত হয়েছিল নগাঁও জেলার নগাঁও জেলার ফুলগুড়ি নামের এখন গাঁত আর সংঘটিত কেতিয়া হয়েছিল ওঠারশো এষষ্ঠি চনের অক্টোবর মাহত এই স্থানটো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রায় শোধা দেখা পাওয়া যায় কেতিয়াবা কত শোধা দেখা পাওয়া যায় কেতিয়াবা কেতিয়া শোধা দেখা পাওয়া যায় গতি প্রথম কৃষক বিদ্যুৎ সংঘটিত হয়েছিল ওঠারশো এষষ্ঠি চনত আর ফুলগুড়ি নামের জায়গাত গতি ইয়াক ফুলগুড়ি ধাবা বলে কোয়া হয় আর ইয়ার জড়িয়েই ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পিজেন বোমেন অর্থাৎ কৃষকর ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহর সূচনা হয়েছিল তার পরবর্তী সময়ত আন এক নোটওয়ার্ডি প্রেজেন্ট আপ্রাইজিং হয়েছিল অর্থাৎ উল্লেখনীয় কৃষক বিদ্যুৎ আর ইয়ার বিষয়েও সোধা দেখা পাওয়া যায় যাক কেতিয়াবা পথর ঘাটর রন বলে কোয়া হয় গতি এই পথর ঘাটর বিদ্যুৎ সংঘটিত হয়েছিল ওঠারশো চৌরানব্বই চনত আর মূলত আঠাইশ জানুয়ারি তারিখে ব্রিটিশ শাসক মুক্ত গুলিচালনাত প্রায় এশ জন স্থানীয় কৃষকে পথর ঘাটর স্থানীয় কৃষকে মৃত্যু কাকাল লোলগা হয়েছিল বহু শ মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল ব্রিটিশর অত্যাচারত আর এই গোটেখিন ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ওঠারশো চৌরানব্বই চনের আঠাইশ জানুয়ারি তারিখে পথর ঘাটর রন বলে ইয়াক কোয়া হয় পথর ঘাট কৃষক বিদ্রোহ বলেও কোয়া হয় আর কেতিয়াবা ফুলগুড়ি ধাবার বিষয়ে নুখুটি পথর ঘাটের বিষয়েও সোধা দেখা পাওয়া যায় গতি আমি মনত রাখিলে হল যে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ আছিল ফুলগুড়ি ধাবা সংঘটিত হয়েছিল ফুলগুড়ি নামের জায়গাত অবভিয়াসলি আর ওঠারশো এষষ্ঠি চনত আর আন এক উল্লেখনীয় কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে পথর ঘাটর যুঁজ পথর ঘাটর রন পথর ঘাটর কৃষক বিদ্রোহ যি বলে আমি কোম আর সেই সংঘটিত হয়েছে ওঠারশো চৌরানব্বই চনত আর যদিহে কোনোবাই আরও অধিক সেই বিষয়ে মনত রাখব বিচার তো চনটো ওঠারশো চৌরানব্বইয়ের লগে তারিখ তো হয়েছে আঠাইশ জানুয়ারি তারিখে গতি পরবর্তী প্রশ্ন যাব বিচার কুয়েশন নম্বর থার্টিন হুয়েন এন্ড বাই হোম যাট সার্বজনিক সভা ওয়াজ ফর্ম কার দ্বারা আর কেতিয়া যাট সার্বজনিক সভা গঠন করা হয়েছিল অপশনখিন চাই লোক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যাট সার্বজনিক সভার বিষয়ে প্রায় সোধা দেখা পাওয়া যায় অপশন এইটিন থার্টি সেভেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এইটিন ফিফটি সেভেন পিয়লি বড়া এইটিন এইটি ফোর জগন্নাথ বড়া নাইনটিন ও থ্রি মানিক চন্দ্র বড়া গতি ইতিমধ্যে আমি দেখি যাট সার্বজনিক সভা বলে কে যদি আমি বাকি সার্বজনিক সভার বিষয়ে একটু নজানো তথাপিও যাট নামটোর আমি একটা গেস করবো পড়ো কেন যাট এক অন্যতম অগ্রণী শিক্ষানুষ্ঠান হয়েছে যাট জগন্নাথ বড়া কলেজ আর জগন্নাথ বড়া যার নামে সেই জগন্নাথ বড়া কলেজ বা জে বি কলেজ নামাঙ্করণ করা হয়েছে তেও আসিল যাট সার্বজনিক সভার প্রতিষ্ঠাতা আর ওঠারশো চৌরাশি চনত সেই যাট সার্বজনিক সভার গঠন করেছিল গতি অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার এইটিন এইটি ফোরত গঠন হয়েছিল আর জগন্নাথ বড়ায় গঠন করেছিল যাট সার্বজনিক সভা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের গঠন হওয়া প্রথম অগ্রণী অনুষ্ঠান হিসাবে প্রেক্ষাপথত বা উজনি প্রেক্ষাপথত যাট সার্বজনিক সভা বিশ্বাস করা হয় গতি যাট সার্বজনিক সভার গঠন আছিল ক্ষেত্রত রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনের এক অন্যতম যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেক্সট কুয়েশন তো চাও ফোরটিন কুয়েশন নম্বর ফোরটিন ওয়েন ওয়াজ আসাম এসোসিয়েশন ফর্ম বাই মানিক চন্দ্র বড়া মানিক চন্দ্র বড়া আন এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব উনৈশ শতিকার শেষের ফলে বা বিংশ বিংশ শতিকার প্রারম্ভতে যথেষ্টখিনি অসমিয়ার সেবা আগবাই গেছে আর তে এক পদক্ষেপে আসে আসাম এসোসিয়েশনের গঠন কেউ সোধা দেখা পাওয়া যায় যে আসাম এসোসিয়েশন কোনে ফর্ম করেছিল সেই উত্তর তো হবো এটা মানিক চন্দ্র বড়া এই প্রশ্ন আমি সুদ্ধ কেতিয়া ফর্ম করা হয়েছিল সো অপশনখিন চাই লো এইটিন এইটি ফোর নাইনটিন ও থ্রি নাইনটিন সিক্সটিন আর নাইনটিন সেভেনটিন এ ডি গতি শুদ্ধ উত্তর তো ইতিমধ্যে ভাবিছে আপনাদের নিশ্চয় অপশন বি নাইনটিন ও থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার উনৈশ তিনি চনত ইয়ার গঠন হওয়ার পিছন ইয়ার প্রথম যখন অধিবেশন সেই প্রথম অধিবেশন কত হয়েছিল ডিব্রুগড়ত হয়েছিল আর কেতিয়া হয়েছিল উনৈশ পাঁচ চনত অর্থাৎ গঠনের ঠিক দুবছর পিছতেই উনৈশ পাঁচ চনত এই আসাম এসোসিয়েশন বা এসোসিয়েশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডিব্রুগড় শহরত আর সেই ডিব্রুগড় শহরত অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম অধিবেশনতেই রজা প্রভাত চন্দ্র বড়াক সভাপতি হিসাবে জগন্নাথ বড়াক ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আর মানিক চন্দ্র বড়াক জি এস অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে গঠন করে এসোসিয়েশনের প্রথম আনুষ্ঠানিক সমিতি গঠন করা হয়েছিল গতি কুয়েশন নম্বর ফোরটিন আসাম এসোসিয়েশনের গঠন কেতিয়া হয়েছিল উনৈশ তিনি চনত আর কার দ্বারা গঠন হয়েছিল মানিক চন্দ্র বড়ার দ্বারা আর এসোসিয়েশনের কেতিয়াবা হয়তো সুধি দিব পারে যে এসোসিয়েশনের আনুষ্ঠানিক সমিতির প্রথম সভাপতি কোন আছিল রজা প্রভাত চন্দ্র বড়া প্রথম উপসভাপতি জগন্নাথ বড়া আর প্রথম সম্পাদক আ
moving on to next question, question number 15. When was Assam Satra Hon Milan formed? Ahom Satra Hon Milan, Atanta, Ahomor student activism or Ba Homer Satra as Nitik Hatra Honor Ogrunustan, Targothon Kitia Hussel, Honorable Question to us. Option Kinisilo, 1914, 15, 16, 17. Commodore Sarita Warhok, Option is a Rokhaise, Ahom Satra Hon Milan or Gothon, Kitia Hussel. Pretty good daughter Sami, Option C, 1916 is the correct answer. অসম ছাত্র সম্মিলনক বিশ্বাস কৰা হয় যে অসম ছাত্র সম্মিলনে আছিল অসমৰ প্ৰথম ছাত্র সংগঠন ফার্স্ট অফিচিয়াল ষ্টুডেন্ট অৰগানাইজেচন অফ আসাম আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সেচনটো গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু অসমৰ অগ্ৰণী ব্যক্তিত্ব সেই সময়ৰে হওক বা বৰ্তমান সময়ৰ অসমৰ এক অন্যতম জনপ্ৰিয় প্ৰতিজ্ঞা পাঠস্মৰণীয় নাম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম ছাত্র সম্মিলনৰ অসম ছাত্র সম্মিলনৰ গঠন অসমৰ ষ্টুডেন্ট এক্টিভিজমৰ হিষ্ট্ৰিত অন্যতম এক যুগান্তকাৰী সময় আৰু 2016 চনত অসমত ছাত্র সংগঠন গঠনৰ পথ হতবাৰিক অনুষ্ঠানিতি মধ্যে ধুমধামেৰে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব 1916 চনত অসম ছাত্র সম্মিলন গঠন হৈছিল ই আছিল ফার্স্ট ষ্টুডেন্ট অৰগানাইজেচন অফ আসাম হে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অধিবেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ গঠন কেতিয়া হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি চাও বিচাৰিছো 1915 1617 এণ্ড 1918 ওদিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল হয় 1917 চন অপচন সি ইজ দা a hot over Hiki Nustan, a desert hotorosonot, uh, Nustido Hosil, Hibohagor Sorote, Arohovar Pothom, Udivahon Kanu, first session Bulizaking Reset Kuahoi, Heo, Hibohagor Sorote Nustido Hosil, Gregamotra Hibolevo, Hovar Pothom, Udivahon Kothoisil, Hibohagor Sorot, Ketia Hosil, Unesco Hotorosono, December Mahot, or Tat Goton Hobor Horote, Unesco Hotorosonote, Hovar Pothom Udivahon Nustido Hosil, Kothoisil, Hibohagor Sorot, Arukune Hopapotito Gorsil, Pothom Udivahon, Ketu, Tondo Gurtopuna, Hokolwe Zanu. Horror for a to pohia is a potmonat go high borua sil of Homahit to Hovar, Potom, Hohapoti, Potmonat go high borua sil Potom Hohapoti, Kintami Bohude Nazan, Hotoba Bote Monot Narako, Potom Hompad of Kunasilotat, who was the first secretary of Assam Sahita Sava, Ami Tarutu. It is the Paisu Horot Sondo Gusami. Horot Sondo Gusami was the first secretary of Assam Sahita Sava. Ahom Haita Hava Gotham Hussil, Unisko Hotor, Punorgosu, Potom Horibehon Hussil Hibohagorot, Potom Havabodiasil, Padmanat Guai Borua, Horot Sondo Gusami as a Potom, Homparo. Etia Hobar Mul Z Kajalo, He Kajalo Kodasa, your head of his Kodasa, he was an Ibisarizu, he head of his Tom Hokolezan, Zoratras, or Tarnam to Hose, Sondogan to Hondigo Bavon, Sondogan to Hondigo. আমাৰ উৎসৰ্গা হোৱাই ভৱন জৰহাটৰ আছে আৰু চন্দ্ৰকান্ত খণ্ডিকৈ ভৱনী হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ হেড অফিচ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম জন কোন সভাপতি আছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিলো বৰ্তমানৰ জন কোন সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিলো কুলধৰ হৈকিয়া এক্স ডিজিপি অন্যতম জনপ্ৰিয় বৰ্তমান সময়ৰ লেখক প্ৰহাসক কুলধৰ হৈকিয়া তেখেত বৰ্তমান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিত্ব Director of the 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 Director Porbuti Kondot Ami Aru Notun Ketaman and Secure Hote, or Talago Juritano Hongi explanation of Hotapnel Kormaza Punur Postitum, Gotike, Dinabat Kapan Kursu Punurva, Dinabat.